got to be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und auch gleichzeitig zur letzten Folge von L.A. Noir. Wir sind am Ende dieses wunderbaren Spiels angekommen, am Ende dieses wunderbaren Let's Plays. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr nochmal eingeschaltet habt und ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch fürs Zuschauen, fürs aktive dabei sein, für die Leute, die mit dabei waren. Und wir haben jetzt nochmal wirklich einen sehr emotionalen Fall und auch so die Story, wie sie dann endet am Ende. Das ist schon, ja, schon ziemlich heftig. Das hat mich am Anfang, als ich das das erste Mal durchgespielt habe, sehr überrascht. Lasst wie immer gerne nochmal ein Like und ein Abo da, um dieses Spiel nochmal ein bisschen zu würdigen. Und wir fangen jetzt mal an mit unserem Kollegen Jack Kelso, denn wir sind jetzt dabei, mal den Brandstifter zu entlarven, der so die letzten Brände verursacht hat, denke ich. Aber ist das nicht eigentlich Cole Phelps Aufgabe? Naja, also suchen wir uns mal den ersten Ort aus. Und zwar haben wir einmal Rapid oder Rapid Kammerjäger. Dann haben wir einmal Nuklear Nagetierabwehr und Westlake Ungeziefer Beseitigung. Ich könnte jetzt direkt zu Westlake fahren, weil das ist nämlich da, wo wir hin müssen. Aber ich fahre jetzt, kommen die anderen Sachen auch gerade nochmal ab, dass ihr seht, ähm, nee, nicht aussteigen, fahren. <lacht> Damit ihr seht, dass äh, es dort halt nicht ist. Ich möchte das Gesamtpaket einfach schnüren. Also wir fahren jetzt auch dahin, auch wenn wir da eigentlich nicht hingemusst hätten. Aber schauen wir mal. Rapid Exterminators. Der Exterminator. Genau, Jack Kelso guckt nochmal in sein schlaues Notizbuch rein. Und dann werden wir uns hier die Bestätigung abholen, dass wir hier falsch sind. Help you? How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Bisschen ungehalten, der, ähm... Typ hier und auch der Jack Kelso. Aber kommt euch das hier nicht irgendwie bekannt vor? Das sieht auch so aus wie bei diesem Gordon Lightwool. So ähnlich. Was haben wir jetzt hier? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig und interessant. Das können wir uns gerade mal angucken. Und zwar Kreuzzug gegen Korruption. Peterson verspricht dem LAPD aufzuräumen. Unter anderem Roy Earl und alle anderen korrupten Polizisten, die sollen da raus. Wir gucken uns das mal an. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bag man work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, Detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. <laughs> I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, Not the worst asshole going round. Thanks, Herschel. So, also, da sehen wir nochmal ein sehr interessanter Zeitungsartikel, wie ja, Cole Phelps so ein bisschen Rache, sag ich mal, genommen hat an Roy Earl, weil er weiß natürlich, was da abläuft und man sieht sich halt immer zweimal im Leben. Also, hier sind wir falsch, wir fahren ab zum nächsten Standpunkt oder zum nächsten Ort, wo wir abgewimmelt werden und zwar Nuklear Nagetierabwehr. Hört sich gut an. Nagetierabwehr klingt nach so einer Verteidigung im Fußball, aber ist es nicht. 
Und zwar hier, Nuklear Nagetierabwehr. Welcome to Nuclear. What can I... I work for the DA. I need to speak with an exterminator. Big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Also, auch hier sind wir falsch. Jetzt haben wir also die beiden Bestätigungen, dass wir da nicht hätten hinfahren müssen. Aber der Vollständigkeit habe. Ne? Auch weil es der letzte Part ist, möchte ich das Ganze hier nochmal ein bisschen genießen, weil das ist echt ein klasse Spiel. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mal ein Spiel braucht auf Steam. Wie gesagt, fünf Jahre Entwicklungszeit, 2011 auf den Markt gekommen und leider bislang noch keinen zweiten Teil. Aber... Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft. Jetzt sind wir bei Westlake ungeziefer Beseitigung. Dort, wo wir halt auch ganz am Anfang hätten hinfahren können. Weil das ist nämlich die einzig richtige Adresse. Ich arbeite für die DA. Ich suche einen großen Cowboy, der Extermination macht. Wer ist das so wie das hier? Well, ich würde nicht jemanden in eine Schwierigkeit bringen. Wir könnten das schwierig machen. Eine Adresse? Ja, yeah. er lebt in einem Haus in einem Bunkhaus. On the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Aha, der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor, muss ich sagen. Und jetzt switchen wir so, sozusagen auf Cole Phelps. Und zwar bei Dr. Fontaines Praxis gestern. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lickman, Cole. She's missing. <laughs> Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Also, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag hin und her. Jetzt mal mit Cole Phelps an Dr. Stonemans, nee, Harlan Fontaine, nicht Dr. Stoneman, Harlan Fontaines Praxis. Und diesen Raum, den kennen wir ja aus einigen Ausschnitten hier. Und zwar diesen hier. Da liegt da unser heiliger Doktor. Ja, danke, Rusty. Also, hier hat er unter anderem, er ist Licht mal mit einer Glaskugel, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, Getroffen, da liegt sie nämlich, hat den Courtney Sheldon eine Spritze gegeben. Und wir holen uns jetzt gerade mal ein paar Hinweise. Ich glaube hier in Dr. Fontaines Hand, weiß ich gar nicht. Da ist so ein Feuerzeug. Ja, IH ist da einge eingraviert, aber ansonsten eigentlich nur normales Feuerzeug. Vielleicht H für Harlan, weiß ich nicht. Was ist in der linken Hand? Ist da noch irgendwas? Nein, nichts Außergewöhnliches. Das ist Außergewöhnliches. So, oben. Am Kopf vielleicht. Oh ja, da ist doch bestimmt was, oder? Ja, guck mal. Ja, Monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Tja, aber welcher Typ? Wer hat das gemacht? Das ist wirklich sehr interessant. Herschel, was machst du? Bisschen Moonwalk hier oder was? So, jetzt haben wir auf dem Büro noch, ähm... Belastende Papiere. Ist das hier oder das hier? Ich gucke gerade mal. Müsste das eigentlich sein hier? Belastende Papiere. Leland. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Mein Bekannter hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Seinem Bericht zufolge muss ich davon ausgehen, dass die Familien und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan J. Fontaine. Aha, also ein Brief. Von Dr. Fontaine an Leland Monroe. So, hier jetzt von Elysian Fields. Das sind die ganzen aufgelisteten Häuser, die zerstört wurden. Unter anderem die Stephens, die waren ja noch am Leben. Die Morellis. Bin ich der Meinung, die sind ja gestorben. Und die Sawyers, die sind ebenfalls gestorben. Belastung. Sprechen Sie mit Curtis. Und mit Curtis ist Curtis Benson gemeint. So, hier haben wir Harlan. Das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle oder ich muss Maßnahmen einleiten. Ja, aber wer? Wer ist damit gemeint? Welcher Bekannter? Monroe war nicht glücklich. Die Leute begannen zu sterben und es hat die Attention verletzt. Und der Doktor verlor die Kontrolle. Tja, da ist jetzt also die Antwort von Leland Monroe an Dr. Harlan Fontaine gewesen. Schauen wir mal, was hier noch drin steht. 
Und zwar psychiatrischer Bericht von Dr. Alan Fontaine, beratender Psychotherapeut im Fall von Unlesbar. Zustand des Patienten, Behandlung und Beobachtung fortlaufen. Persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in eine Farm Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwang die Familien Richtung Westen nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Boah, das hört sich jetzt schon wieder heftig an. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Filmen. Der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Gasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als unlesbar bis zu einem Vorfall unlesbar. Schade, ist alles weggekillert. Der Vater des Patienten starb im November 45. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus, das Vater und Sohn einst teilten. Ja, von wem ist da die Rede? Könnte das ja zufälligerweise Courtney Sheldon sein? Oder wie gesagt, irgendjemand, den wir vielleicht schon mal verhaftet haben? Matthew Ryan oder was weiß ich? Art der Erkrankung. Als der Patient von diesem Arzt übernommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose, die sich in sensorischen Rückblenden gestörte Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome wie zum Beispiel Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachypno, Tachyakradie, Alter, was sind das denn für Krankheiten? Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des, schade, auch unlesbar, während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Achso, er hantiert gerne mit Feuerschussfeuerung. Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welche nicht nur durch Psychotherapie überwunden werden kann. Behandlungsverlauf. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle zwei Wochen geplant. Er wurde, es wurde morphium tatratlösung in Dosen verabreich, verabreichert, um Angstzuständen während der Applikation bla bla und verbaler Suggestionstechniken entgegenzuwirken. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Mein Gott, mal ein bisschen langsamer. Der Patient konnte keine Änderung in der Häufigkeit und der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche zweistündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierungen morphium tatratlösung in Dosen und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Der Patient verspürte eine leichte Reduzierung der physischen Symptome, wurde aber sehr anfällig für Suggestion und Ideenbildung. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben und Sitzungen wurden alle drei bis vier Tage angesetzt. Das klingt echt Entspannungsübungen wurden durchgeführt, in denen der Patient in einer kontrollierten Umgebung und okay, der Patient meldete einen Konflikt zwischen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle freiwillige, also was ich dir auf Anraten seines Arztes durchführte Prognose. Der Patient, ne warte mal, doch, der Patient verbrüht eine leichte Reduzierung, das hatten wir gerade, wurde aber sehr anfällig für Suggestion und Ideenbildung. Okay, infolgedessen wurde der Patient, das hatten wir ja gerade schon, aber wer ist damit gemeint? Ist da wirklich der Courtney Sheldon mit gemeint? Das hört sich ganz nach ihm an, weil ihn haben wir ja häufig in diesen Rückblenden gesehen. Tja, geht's noch weiter? Nein, also das waren also die ganzen belastenden Papiere, Briefverkehr zwischen Leland Monroe und Dr. Harlan Fontaine. Immer hin und her weit, sehr, sehr viel. Ich hoffe, ihr habt das so alles weit und breit mitlesen können, mitverstanden. So, hier die Glaskugel mit dem... So much for your foresight, Doctor. Ja, der Doktor also erschlagen wurde, von wem auch immer. Oder ist das die Kugel, mit der Esser Lichtmann geschlagen wurde? Glaube ich nicht. 
So, jetzt haben wir hier nochmal eine Karte mit der Autobahnroute. Wir müssen wieder unsere super Technik hier anwenden. Erstmal alles frei kratzen. Dann sehen wir da, das ist glaube ich die Autobahnstrecke. Und wir sehen auch unter anderem Rancho Escondido. Mit da eingezeichnet. Edward Grove. McCarthy Vista. Crescent Heights. Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Ja, weil nämlich die ganzen Autobahnen oder die Autobahn da durchführen sollte, glaube ich. Wenn wir jetzt nämlich mal das hier zwischenlegen. New houses. All being built in the path of the freeway? Tja, das passt nicht. Deswegen mussten die ganzen Häuser vielleicht weg, um Platz zu schaffen für die neue Autobahn, die quer durch L.A. geht. Jetzt legen wir gerade nochmal die obere Karte da rein. Das ist nämlich auch ganz interessant. Hier sehen wir das nochmal ein bisschen genauer. Tja, und ihr seht, die ganzen Häuser, alle weg für die neue Autobahn. Deswegen hat sich wahrscheinlich irgendein Brandstifter dazu bereit erklärt, die ganzen Häuser abzufackeln. Aber wer? War das wirklich dieser Courtney Sheldon? Ey, der, ist das, der will mir nicht aus dem Kopf. Der will mir wirklich nicht aus dem Kopf raus. Bevor wir jetzt die Zeitung da nochmal lesen, ähm, gehen wir nochmal hier an den Schrank und schauen, wie viel Morphium der Kollege hier hatte. Schaut euch das an. Wie viel der einfach auf Vorrat hatte. Unglaublich. Ein geschmierter Doktor, der uns jetzt leider keine Antwort mehr geben kann. Schade. Den hätte ich gerne nochmal befragt. Genau, seine letzte Behandlung. So, und jetzt will ich mir gerade nochmal den Zeitungsartikel hier durchlesen. Oder wir gucken uns den mal an. Den hier. Ihr seht da unter anderem nämlich Leland Monroe wieder vorne drauf. Mein persönlicher Freund. Das Gesicht des Fortschritts. Bürgermeister über Baulöwe Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Leland, Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso, who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform him? I thought I could take care of it. And have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. So, da habt ihr also nochmal die Hintergrundgeschichte erfahren. Deswegen wollte Leland Monroe auch, dass wir mit Jack Kelso zu ihm fahren. Von wegen Einladung hin oder her. Und Dr. Harlan Fontaine hat sich dann tatsächlich um Courtney Sheldon gekümmert. Also es war ja sein letzter Patient. Also habe ich das jetzt so verstanden. Und dieser Curtis Benson wurde auch als dumm eingeschuft. Also eigentlich ging alles von Dr. Harlan Fontaine und Leland Monroe aus. Die anderen waren halt einfach nur so Mitläufer. Würde ich jetzt einfach mal so interpretieren. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich da auch völlig falsch. So haben wir jetzt hier alles. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir haben den Morphiumschrank, wir haben die belastenden Papiere. Wir haben die Karte mit den Autobahnrouten und wir haben die blutige Glaskugel. Ich frage jetzt gerade nochmal Herschel Bix, wenn der sich hier irgendwo auffinden lässt. Was haben wir denn hier stehen? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal. Bestimmt irrelevant. So, Herschel? Any ideas? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Zwischen dem großen Kerl und dem Seelenklempner gegeben. Ach. Zwischen ihm hier und dem Typen, der Elsa entführt hat. Aber was nur? Finden wir hier vielleicht doch noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was hier gar nicht als Hinweis gezeichnet ist. Einen komischen Einrichtungsstil hat er auf jeden Fall. Seine, sein Behandlungssofa, ganz klar. Ein Totenkopf. 
Ja, wir haben jetzt aber alles, ne? Bin ich der Meinung? Ich schaue jetzt trotzdem noch mal vorne oder hier. Ist hier noch irgendein wichtiges Papier? Nein, da kann auch nichts mehr sein. Ist hier noch irgendwas? Nein. Jetzt nehme ich hier seinen ganzen Haushalt aus dem, auf den Kopf. Oder stelle seinen ganzen Haushalt auf den Kopf. Jetzt glaube ich, müssen wir noch mal das äh, Terrain wechseln. Bin ich der Meinung. Und zwar Ranch Baracke steht jetzt hier. Da müssen wir wieder auf unseren Kollegen Jack Kell zu wechseln. Aber ich schaue gerade noch mal hier hinten. Vielleicht ist hier hinten irgendwo noch ein Hinweis. Irgendwas, was ich übersehen habe. Vielleicht Fußabdrücke oder so. Hm. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier gehen wir wahrscheinlich nur wieder rein. Herschel, halt. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir müssen Elsa Es muss etwas finden, das den großen Mann zu dem Schrank ja, aber wie, wie machen wir es am besten? Ich steige jetzt einfach mal ins Auto ein. Vielleicht ergibt sich das ja von alleine. Vielleicht hat der Kollege hier noch irgendwie eine Hilfe. Hallo? Ja, ich suche nach Hilfe. Vielleicht kann Rusty mir ein bisschen weiterhelfen. Der qualmt hier eine nach der anderen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ähm... Ich steige jetzt einfach mal ins Auto ein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendeine Nachricht, weil jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. So aus dem Stegreif. Wir können auch in kein Auto einsteigen. Also muss es irgendwas drinnen noch geben. Es muss irgendwo drinnen noch einen Hinweis geben. Einen entscheidenden Hinweis auf so einen Seelenkleppner. Oh, Schach. Sehr schön. Hier ist auch nichts mehr. Hoch können wir nicht. Also irgendwas muss hier unten noch sein. Irgendwas muss hier unten noch sein, was ich übersehen habe. Aber was? Was kann hier noch sein? Da ist ja nur diese Flasche. Die brauchen wir nicht. Das Morphium haben wir. Oder können wir das Morphium oder den Schrank noch untersuchen? Nee, können wir nicht. Sonst hätte mir das ja nochmal angezeigt. Vielleicht ist noch was in diesen Unterlagen, was ich übersehen habe. Ah, vielleicht war das der entscheidende Hinweis. Vielleicht hätte ich einfach nur drauf drücken müssen. Ich drücke jetzt nochmal hier überall drauf. So, zack. Gut, das andere haben wir ja durchgelesen. So, jetzt. Ah, jetzt geht's weiter. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood. All of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? The doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Oki Cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Genau. Aggressiv geht jetzt Cole Phelps dagegen vor. Wenn man das jetzt mal so verfolgt oder das mal Revue passieren lässt, hört sich das sogar logisch an. Also, Ranch Baracke. Heute, am selben Tag, nur später. Hier finden wir jetzt also eventuell den Feuerteufel. Das ist gar nicht dumm gemacht. Diese Häuser waren nämlich überhaupt nichts wert. Aber da der Curtis Benson damit involviert war, hat er einfach diese Preise für den Abriss ein bisschen höher gesetzt. Oha. Jetzt kommen gleich Ninja-Sterne oder was weiß ich. So, Rancho Rincon untersuchen. Sieht sehr verlassen aus. Ich würde gerne mal wissen, wo das ist. Naja, schaue ich mir später auf der Karte an. Jetzt schauen wir erstmal. Und zwar haben wir einmal ein Mittelzimmer. Der Typ versucht nämlich, glaube ich, zu fliehen. Da ist keiner. Mach auf. Guess nobody's home. Ja, dann machen wir es auf die altmodische Art. Wir treten einfach die Tür ein. So, im Mittelzimmer. Was haben wir denn hier? Flammenwerfer auf dem Tisch. Hier. Guck dir das an. Der Typ hat sich einfach einen eigenen Flammenwerfer gebaut. Boah, und dann hat er einfach Haus für Haus runterbrennen lassen. Interessant, interessant. So, dann haben wir noch in dem Origami-Zimmer, das haben wir auch schon mal da, in irgendeinem Vorspann gesehen. Ich glaube von Elysian Fields bei dem Fall. Dieser Typ ist echt krank. Der faltet einfach so viele Origami-Dinger. Und bei 1000 hat man ja einen Wunsch frei, ne? Ihr erinnert euch? Heißt es so aus einer Legende. Wenn man 1000 von diesen Vögeln faltet, dann 
hat man irgendwie einen Wunsch frei. So, hier finden wir jetzt äh, Origani-Kraniche. Links auf dem Tisch. Ja, fallt doch mal auseinander. Da hat wohl einer ganz schön viel Zeit gehabt. Schade. Aber wir hatten ja an irgendeinem der Tatorte ebenfalls so einen Vogel gefaltet aus den Flugblättern von Leland Monroe. Das war 100 pro der gleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch diese Flugblätter sind, aber das war 100 pro der gleiche, weil wer sonst soll das gemacht haben? Also hört sich für mich am logischsten an. Hier haben wir nochmal das Flugblatt und zwar, ja, das was ich gerade gesagt habe, Leland Monroe. Wir bauen ein besseres Kalifornien, etc., etc. Ihr erinnert euch an dieses Plakat, wenn ihr dieses Projekt aktiv verfolgt habt. Wisst ihr, was ich meine? So, dann haben wir noch etwas sehr Entscheidendes. Und zwar haben wir jetzt einen Bauplan, bzw. einen Plan für Unterwasser, für die Kanalisation. Los Angeles River Tunnel. The River Tunnels. This guy is a tunnel rat. Der Flusstunnel, tja, da werden wir jetzt gleich unseren härtesten Fight abliefern. Ihr seht da unten die Pläne, zwei Eingänge, wo es lang geht, wo man sich verstecken kann, wo der Ausgang ist. Und natürlich auch der Wasserpegel, der auch ganz entscheidend sein wird. Und dann haben wir noch ein Armeefoto aus Okinawa, da oben. I know those faces. Jesus ja. Christ, I know every one of them. Das ist es. Unter anderem in der Mitte Cole Phelps. Irgendwo ist auch noch Courtney Sheldon mit dabei. Und ein paar andere. Aber man erkennt natürlich nur Cole Phelps. Ein schönes Mannschaftsfoto. Oh Ira, aha. Ein entscheidender Hinweis. Jetzt geht's so langsam in die heiße Phase. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. So, und jetzt werden alle zusammengerufen. Ich glaube, selbst Cole Phelps ruft er an. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Das ist, war der entscheidende Hinweis. So, jetzt arbeiten die Kollegen nochmal zusammen. Vom Wilshire Revere, 8.30 Uhr PM, geht es jetzt also Richtung River Tunnel. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River Tunnel system with a hostage. 11K, handle code 3. The hell is Jack playing at? It's like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We'll get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle Na, heading dann los. southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso. Described as a Navy Chevrolet Fleet Line. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. I'll need help to make it to the river. Und genau diese Hilfe werden wir ihm jetzt geben. Und zwar müssen wir die anderen Fahrzeuge davon abhalten, dass er verfolgt wird. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr geil. Und das ist nur der erste Teil. Da ist er. So, der wird jetzt nämlich verfolgt und wir müssen ihm jetzt helfen. Begleiten und die anderen Leute ja, aufhalten. Das Wetter passt auch perfekt. Regnerisch, es ist Nacht. Sehr, sehr geil. Da, diese Typen da. Die wollen ihn aufhalten und die Polizei natürlich ebenfalls. So, wir müssen ihm jetzt helfen. Die sind alle hinter uns. Herschel, schieß! Mach irgendwas. Herschel, weißt du, sitzt da ganz gechillt. Sind wir das? Nein, damit sind wir nicht gemeint, ne? Ach doch, okay. Wir werden jetzt dafür... 
fertig gemacht. Das sind wir. Die verfolgen jetzt uns beide. Alter. Das war aber mal eine rasante Abbiegung hier. Boah. Ne. Du kommst jetzt nicht in die Quere. Hau ab. Und du genauso wenig. Hau ab. So, wieder ein ausgeschaltet. So, wir sind jetzt gleich da. Einmal noch links. Das ist die aufregendste Verfolgungsjagd in L.A. hier. In L.A. Noir. Das kann ich euch sagen. Das ist ja wohl ein Scherz, ey. Das heißt, wir sind sozusagen vogelfrei. Tja, wer weiß das schon. Das ganze LAPD ist gerubbt. Dieser Peterson, der der Neue, der räumt jetzt mal richtig auf und dann werden wir schon sehen, wer hier korrupt ist und wer nicht. So, da ist unser Ziel. Wir sind angekommen. Und wir werden gleich noch ein paar nettere Begegnungen haben mit anderen Leuten, die wir schon mal gesehen haben. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Tja, das werden wir nie erfahren. Aber wir gehen jetzt als Jack Kelso da rein und holen uns jetzt diese ganzen geschmierten Typen hier. Aber wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Ihr seht, ey, die schießen wie aus der Pistole. Throw out the gun. Aber wir brauchen so ein MG. Wir brauchen so ein verfluchtes MG. So, zack. Der Typ ist gleich schon mal weg. Wenn ich mich jetzt hier nicht hier blöd anstelle. So, Vorsicht. Oh, ich bin schon wieder grau. Das gibt's nicht. Nee, das riskiere ich nicht. Das ist zu riskant, wirklich. So, ich muss warten, bis das Bild bunt ist. So, und jetzt. Zack, der Typ ist weg. Und als nächstes hole ich mir jetzt die MG, nachdem ich den Typen hier abgeschossen habe. So, zack. Den MG hole ich mir. Komm mal, das ist unser letzter großer Fight. Den dürfen wir jetzt nicht verlieren. Das dürfen wir nicht in den Sand setzen. Ach. Kollege, ob, als ob deine Shotgun mich hier auffällt. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Höchstens ich selber nur noch. So, hier geht's also lang. Da hinten. Da war noch einer. So, und wir müssen jetzt, müssen wir hier durch. Ach, guck mal. Da ist doch noch einer. Der wird schön den Abfluss runtergespült. Der wird schön runtergespült. So, und wir müssen jetzt hier ebenfalls durch. Da liegt da die Wasserleiche. Schön durch den modrigen Abfluss hindurch. Da. That's it. Out of ammo. Scheiße, dann brauchen wir ein neues MG, weil mit der Pistole kommst du echt nicht weit. Ey, ich brauche so ein MG. So, weiter, weiter, komm. Wir sind kurz davor, das größte Verbrechen der ganzen Story hier aufzulösen. Ach. Der hat doch mal ein MG. Guck mal, ist das nicht nett? Der hält extra ein MG für uns bereit. Was war hier nochmal? War hier irgendwas? Guck mal. Der eine. Zack. Und dein Kollege da hinten. Guck mal. Jawoll. Komm, schau noch einmal hoch. Komm, tu für uns. Tu für die Klicks. Sehr gut. So. Jetzt ich mir erstmal hier den MG. Ah, guck mal. Hier sind Waffen. Okay, hier ist so eine Art Munitionslager. Okay, hier können wir wieder auffüllen. Sieht aus wie eine SLR, aber nee, das ist so ein MG, so eine Art Sniper. Die hatten wir auch schon einmal. So, weiter geht's. Waffe gezückt. Aufgeladen. 
Ähm. Alter. Da ist er. Der Typ. Der Typ, der die Leute anzündet. Der Typ mit dem Flammenwerfer. Den brauchen wir. Den müssen wir uns jetzt schnappen. Der ist nämlich für all das verantwortlich. So, aber nach wie vor müssen wir uns hier durchschießen. So, du zuerst. Und jetzt ballern sie wirklich von allen Seiten. Da noch einer. Ihr seht das. Der ist noch schon wieder einer verbrannt worden. Na komm. Ich töte erstmal die hier oben. Und dann da unten auch die beiden Typen. Na komm. Nee, es klappt nicht. Ich muss ein volles MG haben. Mann, wie wenig Munition hat die, ey. Nee, das geht nicht. Der ist immer noch nicht down. Jetzt aber. Jetzt ist er down so. Vorsicht vor dem Typ mit dem Flammenwerfer. Ehrlich, Vorsicht vor dem Typen. Irgendwo lauert der. Ich guck gerade mal. Ob es hier rum geht? Ja, ich glaube, hier rum ging es jetzt. Ja. So, zack. Achtung. Oh, die haben MG hier alle. Der hat eine Pistole. Vorsicht, warten. Nein, geh hier hinter. Jack, versaust jetzt nicht. Versaust jetzt nicht auf den letzten Metern, ich sag's dir. So, komm, wer kommt zuerst raus? Der hier. Vorsicht. Ja, Stück für Stück arbeiten wir uns jetzt nach vorne. Das ist gar kein Problem. Wir haben uns schon durch so viele Schießereien durchgefightet. Ey, die letzte, die überstehen wir jetzt ja auch noch. Die wichtigste. So, und der letzte auch noch. Komm her. Jawohl. Wie viele das einfach sind. Ist das krass? Wie viele einfach korrupt sind. Warte mal, ist das... Ah, das ist so eine Shotgun. Ich brauche ein MG. Ich brauche die hier. So, ich glaube, es wird ja auch irgendwo... Ah, guck mal, da ist der Flammenwerfer. Haha. <lacht> Jetzt brennen wir zurück. Jetzt spielen wir mal hier den... Hey, Brandstifter. Mega gut, mega, mega gut. Ich schau gerade mal, ob wir hier zurück müssen, ob die uns jetzt hier entgegenkommen oder auf der anderen Seite. Ich glaube, auf der anderen Seite. Ja. Also, sehr, sehr spannend. Geht's weiter. Komm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt die Leute anzünden. Oh, war ja mehr Wasser kommt. Das Wasser steigt. Ah, scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Da ist es natürlich mega, mega ungünstig. So, von überall schießen sie. Wir müssen mal so eine Art... Ja. Flamme dahin werfen, aber ich glaube, wir sind gleich down. Ja, ich habe das gewusst. Scheiße, irgendwie müssen wir da anders ran. Ah, das klappt so nicht. Scheiße. Jetzt muss ich gerade gucken, von wo starten wir. Von hier wieder. Oh, lol. Das ist aber ganz weit weg, oder? Warte mal. Ja, wir müssen also von hier hinten wieder anfangen, von der Schießerei. Also, es könnte jetzt, wie gesagt, ein bisschen dauern. Je nachdem, wie doof ich mich hier anstelle. So, zack. Der ist weg. So, da hinten der Typ. Der ist auch weg. Ich habe aber bald leider keine Munition mehr. So, jetzt. So, zack. Der ist schon mal da mit seiner Pistol. Da hinten der Typ ist wieder verbrannt worden. Und wir gehen jetzt hier runter und holen uns die nächsten Typen, wie immer. Ja, schade. Ich dachte, das ging ein bisschen einfacher, aber... Nix da. So, Achtung, der eine ist schon mal tot. Schade, ich dachte, der gibt uns nochmal einen anderen Speicherpunkt. Oder ich muss das gleich ein bisschen anders anpacken. So, der Hut ist schon mal weg. Der ist schon mal weg. Und komm, der andere Typ auch noch. Zack. So, und jetzt holen wir uns den Flammenwerfer. Und jetzt stelle ich mich hoffentlich ein bisschen schlauer an. Ich weiß gar nicht, ob wir oben rumgehen müssen. So, komm, überspringen. Zack, zack, zack. Leider geht das nicht. So, jetzt gehe ich aber andersrum. Ich glaube, ich muss ganz anders rumgehen. Das mache ich auch. Und dann gehe ich auf der anderen Seite runter, weil durchs Wasser, da komme ich niemals durch. Da bringe ich mich ja selber mit um. Ist hier noch irgendwo einer? Nee, also gehen wir schnell irgendwie auf die andere Seite, wenn das geht. Ja, ah, geht nicht. Scheiße. Ähm, wir müssen dann unten lang. Ja, wir müssen über diese Brücken drüber oder hinten. Hinten über die zweite und vorher verstecken. Wie klingt das denn da? Mit. Oder wie sieht es damit aus? Hier kann ich auch nicht rausspringen. Ne, klar, weil wir den Flammenwerfer haben. Das bringt nichts. So, ich muss ganz hinten lang gehen. Ansonsten holt er mich. Das ist doof. Ich muss mich immer hier hinten verstecken. Das meine ich. Guck. Wir werden jetzt von hinten 
abgeschossen. Wir müssen jetzt von Fall zu Fall, glaube ich, gehen. Und wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir da hoch? Nee, da können wir nicht hoch. Da müssen wir hoch, hinter der Treppe. Oh, das bringt leider nichts. Da ist der Flammenwerfer, der ist zu weit weg. Das bringt nichts. Aber wir haben, glaube ich, hier über der Brücke ein bisschen Schutz, glaube ich. Hey, look who's dead. Gleich. Hoffentlich irgendwann. Wenn ich es denn schaffen sollte. So, wo ist der Typ? Ey, komm. Der soll hier irgendwo raus. Ich kann mich aber noch nicht wehren. Ey, das ist es halt. Ich kann mich nicht wehren im Wasser. Das ist doof. So, ihr werdet jetzt euch alle schön verbrennen. Stopp. So. Jungs und Mädels, dann kommt mal hierher. Gut, das reicht noch nicht. Die Entfernung müssen wir hier hingehen. Ist gar kein Ding. Machen wir. Zack. Der Typ brennt. Ah, und der Typ da hinten hoffentlich gleich mit. Zack. Zwei weitere Feuerleichen. So will ich das haben. So lobe ich mir das. So, jetzt müssen wir oben aufpassen. Jetzt kommen gleich noch zwei Leute um die Ecke, glaube ich, rum. So, zack. Ah, komme ich nicht ran. Ne, da komme ich nicht ran. Aber irgendwo hier um die Ecke steht noch jemand. Da. Der kommt gleich. Ist das Vernon Mapes? Nein. So. Der brennt schon mal auf jeden Fall. Und jetzt muss ich warten, bis er nachladen muss. So, und den verbrenne ich jetzt ebenfalls. Keine Chance, ey. Leiche um Leiche wird hier verbrannt. Jetzt geht's hier weiter. Alter, das ist echt ein Marathonlauf hier. Aber ich finde es sehr cool. Mir gefällt das. Ah, da ging es nicht lang, ne? Hier war eine Sackgasse, okay. Da hinten ging es, glaube ich, weiter. Genau, und dann ganz hinten rum. Ah, wo ging es denn hier weiter, ey? Meinst du, ich finde den Weg jetzt noch? Hier rum, genau. Hier ging es meines Erachtens lang, genau. I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you? No. I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. Hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. And Sheldon asked the doctor to help him get it back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now. For God's sake, Jack. What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole!
What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crit! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! Ah! I'm out of morphine! Ah! Help! Ah! Ah! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in two minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Here, here. A war hero who led his men with true valor and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Lord, you belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized friend, the need Jack. to remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight enemy. the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say... A good friend. Tja, und somit geht ein wirklich atemberaubendes Spiel und sehr emotionales Spiel dann am Ende dann zu Ende. Ja, wie es das Schicksal so will, hat sich Cole Phelps also dazu entschieden, über seinen Schatten zu springen, unter anderem seinem ehemaligen Erzfeind Jack Kelso zu helfen und damit selber in die Bresche zu springen. Und normalerweise würde man jetzt hier eigentlich diese geilen End Credits sehen. Ich gucke mal gerade, wo man das hier machen kann, weil das ist wirklich, wirklich schön. Ansonsten, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gesamte Projekt gefallen. Wir haben jede einzelne Mappe hier durchgearbeitet, außer den Streifendienst am Anfang, aber den habe ich jetzt mal weggelassen, weil ich finde das nicht so interessant. Im Verkehrsdezernat ging es also los mit Bukowski, dann Rusty Galloway. In der Sitte war Roy Earl, unser Partner, und Herschel Bix jetzt also zum Schluss. Schade, wenn ich irgendwo die End Endcredits nochmal mit einschneide, weil es ist einfach nochmal so ein runder Abschluss, es ist einfach was Schönes und ich habe mich damals leider ein bisschen geärgert oder ich war auch 
ein bisschen salty drüber, dass Cole Phelps dann gestorben ist am Ende, weil er hat eigentlich ey, jeden gerettet, hat alle Fälle aufgelöst und äh, ja, war dann am Ende derjenige, der dann sein Leben ließ. Die Abschlussrede von Roy Earl, die hätte er sich sparen können, weil das war von vorne bis hinten gelogen. Ich bin der Meinung, vorne in der ersten Reihe saß seine Frau, also die Ex-Frau von Cole Phelps, dann Be Bekowski auf der linken Seite. Ja, also... Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war's mit dem Großprojekt LNOA. Endlich habe ich es mal komplett durchgespielt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und ciao, ciao.